Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo el primer video de Narnia de los muchos que van a venir. En este universo hay muchísima información interesante y voy a estar publicando una serie de videos explicando todo. Les quiero aclarar que toda esta información la pueden encontrar en los libros y hoy les voy a contar cómo se creó el mundo de Narnia. Todo empezó cuando Andrew Heatherly nació alrededor de 1840 en Inglaterra. Él tenía una madrina, la señora Lee Fay. La familia de Andrew no visitaba a esta señora, porque todos la veían como una loca. La señora afirmó abiertamente ser un hada, y le dijo a su hijado que sabía de la existencia de otros mundos. Con el tiempo los dos se separaron cuando ella fue enviada a prisión por usar magia. Con el tiempo su madrina estaba muy débil y Andrew pudo visitarla en sus últimos días. Antes de morir le entregó una caja de origen mágico. La señora le pidió que la destruyera, y Andrew lo juró, pero nunca cumplió su promesa. En cambio, se embarcó en una larga carrera en la magia. Sabiendo que la caja y su contenido son de origen mágico, Andrew se puso a descubrir cómo usar el contenido de la caja. Esta búsqueda le llevó la mayor parte de su vida adulta. Durante este tiempo, Andrew aparentemente no tenía carrera y en cambio prefería vivir de la caridad de su hermana Letita. También buscó e investigó formas de magia y finalmente se convirtió en un mago bastante experto. Después de años de investigación, descubrió que la caja era de la isla Atlantis. En el interior había polvo de otro mundo. Al descubrir esto, Andrew comenzó a trabajar en su estudio, tratando de usar ese polvo para acceder a otro mundo. Esto continuó hasta que Andrew cumplió 60 años. En ese momento, su hermana Mabel enfermó gravemente. Ella y su hijo vinieron a quedarse con Andrew y Letita en el verano de 1900. Durante ese verano, Andrew llevó a cabo su primer experimento exitoso con el polvo mágico. Inventó una serie de anillos para llevar y traer a personas entre mundos. Primero comenzó a enviar conejillos de indias fuera de la tierra al otro mundo. Después de tener éxito, Andrew comenzó a buscar un sujeto humano para sus experimentos ya que estos conejillos no sabían cómo volver o contarle qué es lo que hay en ese mundo. Un día el sobrino de Andrew, llamado Diori Kirk, el hijo de su hermana enferma Mabel, accidentalmente ingresó por un túnel con su amiga Polly y lo llevó hasta su estudio secreto. Andrew los encerró y engañó a Polly para que tomara un anillo amarillo, diseñado para sacarla de la tierra y llevarla a otro mundo. Al ponerse el anillo, Polly desapareció. Diggory estaba preocupado por su magia y Andrew le dijo que puede ir a buscarla, llevando un anillo amarillo para viajar a ese mundo. Andrew también le dijo que lleve dos anillos verdes diseñados para volver a la tierra. Así que Diggory se puso el anillo y apareció en el bosque entre mundos, un portal que permite viajes mágicos entre varios mundos. Allí encontró a Polly y ambos se dieron cuenta que había muchos árboles, pero también muchos charcos de agua pequeños y perfectamente redondos, cada uno con el mismo aspecto. La curiosidad se apoderó de ellos y decidieron ingresar a otro charco que los llevaría a otro mundo, pero antes marcaron el charco que los lleva a la tierra para no olvidarse. Después de esto, ambos ingresaron a otro charco y llegaron al mundo de Charn. Encontraron un salón lleno de gente, pero no se movían ni respiraban, parecían de piedra, todos vestían prendas muy lindas y elegantes, y eran un poco más altos que los humanos, con rostros serios y hermosos. Al frente de la sala había una campana dorada con un mazo, y una inscripción que decía Haz tu elección, extraño aventurero. Toca la campana y espera el peligro, o pregúntate hasta que te vuelva loco lo que hubiera pasado si lo hubieras hecho. Polly está incómoda con todo el asunto y expresó su deseo de irse con los anillos, pero Diggory, sin embargo, no pudo resistirse y tocó la campana. Después de unos segundos, apareció una mujer llamada Jadis y les contó a los niños la historia de cómo ella y su hermana habían luchado por gobernar Charn, hasta que Jadis aprendió la palabra deplorable y la usó para destruir a todos los seres vivos en su mundo, excepto a ella. A los dos niños no les gustó cómo sonaba esto, pero habían cometido el error de decirle que venían de otro mundo, y Jadis había deducido que su mundo era más pequeño y que quería visitarlo. En un momento los chicos se pusieron sus anillos y se trasladaron al bosque, pero Jadis había agarrado el cabello de Polly y logró viajar con ellos. En el bosque, Jadis perdió todo su poder y belleza, tanto que los niños eran más fuertes, así que aprovecharon para volver a la tierra, pero Jadis logró agarrar la oreja de Diggory y los tres llegaron a Londres. 
en la tierra, Jadis era más fuerte, hermosa y poderosa de lo que era incluso en su propio mundo. Los tres se encontraron con Andrew y él estaba aterrorizado, porque Jadis se dio cuenta que era un hechicero impotente y lo reclamó como su esclavo. Después de esto, Jadis empezó a crear caos en Londres. Partió un poste de luz por la mitad y varias personas quedaron atrapadas, así que los chicos trataron de detenerla con el anillo. Los tres nuevamente estaban en el bosque, pero por error los humanos que estaban allí también fueron trasladados. Intentaron llevar a Jadis nuevamente a su mundo, pero llegaron a un lugar completamente oscuro, y Jadis afirmó que no era Charm. De repente, en medio de la oscuridad, una voz comenzó a cantar. Se hizo más fuerte y se le unieron más voces. Pronto vieron un gran león y muchos árboles empezaron a surgir, un sol brillante y también animales. Este león llamado Aslan, que es la representación de todo lo que es bueno, les dio a algunos animales el don del habla, para que pudieran amar y pensar. Por último llamó al mundo Narnia. La creación de Narnia fue presenciada por cinco personas. Jadis, Diggory, Polly, Andrew y Frank, que era un taxista y su caballo. Después Aslan coronó a los primeros gobernantes, que eran el taxista y su esposa. Aslan decidió trasladar a la esposa de Frank para que pudieran estar juntos en el mundo de Narnia. Los comenzaron a llamar el rey Frank I y la reina Ellen. Ambos gobernaron pacíficamente Narnia, así comenzando la era de la conquista. Además, Aslan le dio el caballo de Frank alas y se convirtió en el primer pegazo de Narnia. Como Aslan sabía que la bruja Jadis tenía malas intenciones, la desterró de Narnia y envió a Diggory a buscar una manzana mágica en un jardín ubicado en Westerwild, que quedaba lejos de Narnia. Cuando finalmente regresó, la manzana fue plantada junto al río, donde inmediatamente se convirtió en un árbol que protegería a Narnia de Jadis durante siglos. Aslan permitió que Diggory se llevara una de las manzanas de este árbol, para que su madre enferma la pueda comer. Inmediatamente se curó y él plantó el resto de la manzana en su jardín, donde creció hasta convertirse en un gran manzano. Muchos años después, este árbol fue derribado por una tormenta. Así que Diggory utilizó la madera del árbol para crear el ropero que todos conocemos, donde décadas más tarde, cuando Diggory pasó a ser conocido como el Profesor Kirk, hospedó a cuatro hermanos durante la Segunda Guerra Mundial. Allí Lucy, Edmund, Peter y Susan descubrirían el armario donde los llevaría a Narnia. There you are. What are you all doing in the wardrobe? You wouldn't believe us if we told you, sir. Try me. Si se preguntan qué pasó con los primeros gobernantes de Narnia, ellos reinaron durante muchos años y tuvieron varios hijos e hijas. Eventualmente sus descendientes poblaron no solamente Narnia, sino también todas las tierras del sur. Después, su hijo Frank II se convirtió en rey después de Frank I. Y así fue como se creó Narnia, donde no solamente es el mundo, sino también el país principal. Y dentro de Narnia hay otras naciones, como pueden ver en el mapa que les dejo en la pantalla. ¿Les gustaría que hable sobre las otras naciones o la historia completa? Los invito a dejarme un comentario. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.